Hi guys! So ngayon magre-review tayo ng product na in-order ko galing Lazada which is the wireless mini keyboard and mouse combo with free mouse pad. Ayan guys, ilagay ko siya sa tabi ko para makita nyo. Pero bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel at i-click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng videos ko at updated kayo lagi. Okay? So... So, my message yung seller who just want to inform you that due to the pandemic virus, COVID-19, and enhanced community quarantine, we are having a shortage of our freebie, a mouse pad. So, instead, we replace it with a face mask that will surely be beneficial to you in these times. So, parang wala nga sila daw stuff ng mouse pad. Sad life. Mouse pa lang. Bagay mas magagamit naman siya ngayon. Pero, i-review natin. So, let's start natin i-open. So, ito yung mask. Naka-resealable naman siya. Ito yung medyo pricey na mask. Ayan siya guys. So, ito yung nakikita natin na karaniwang mask. I-review ko na lang din para alam nyo kung ano yung binibili yung mask. Um, okay. So, ito medyo fashionable siya tignan. Ayan. Nakikita natin sa parang mga K-pop. Pero, ang comment ko lang is manipis. Manipis siya. Kung nakikita nyo, ayun o. Manipis. Manipis siya. Pero, okay pa rin naman. Okay naman siya. Stretchable. Kaya, any size for adults, pwede yung gamitin. Ito. Okay. So, balik tayo sa main product natin for today. So, i-unbox natin. Hmm. Keyboard. So, ayan. 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 So, tignan natin kung black yung binigay sa atin. Kasi black yung in-order kasi natin eh. So, ayan. Oo. In fairness, black naman yung binigay. Ayan. Ito yung manual. Ito yung keyboard. Ito yung mouse. Ang oh, liit yung mouse. Oh. Liit lang siya. Ayan. Ayan lang siya kaliit. Ang cute. Bagay siya sa pang mga maliliit ang gamay. Tapos yung keyboard naman, meron na siyang kasamang protective cover. Ayan. Protective cover para sa dust protection niya. Okay. Para hindi siya madaling matumihan. Okay. Magaan niya ha. Magaan lang siya. Friendly. Okay. So, ang next natin gagawin is testing natin kung gumagana naman ba siya or kung lahat ba ng keys niya gumagana at saka may ano siya eh, numeric lock so testing natin kung paano siya gamitin okay so babalik ako So guys, ito na tayo. Itatry na natin yung product. Pero, ang one thing na dapat nating malaman is battery operated pala siya. So, kailangan ko pang bumili ng battery dahil hindi siya kasama sa package. Okay? Ang battery niya is AAA. Ganito kaliliit. Ayan. So, dito sa keyboard, ayan, para makita natin lahat. Ito. Dito sa keyboard. Saan ba yung plus? Ayan. So, dito sa keyboard, dalawang AAA na battery ang kailangan. So, ayan. Balik natin yung cover niya. Tapos yung mouse naman, paano ba ito buksan? Wait ah. Kasi di battery din daw ito eh. Um, ayun, so 
sabi dito, slide lang natin. Slide. Ayun. Nag-snap na siya. Tapos, subutin na lang. Ayan. So, dito natin ilalagay yung battery natin. Ayun. Tingnan nyo. Nakita nyo. Nung nilagay ko, umilaw siya. Ayun. Umilaw. So, Ayun. So, para ibalik siya, i-slide mo lang din sa ulit pabalik. So, para dito sa keyboard and mouse natin, iisa lang yung port natin. So, ang sabi, gagana na siya na iisa lang yung port. So, itry natin. Itry natin. So, antay tayo ng konti. Pero, dito sa product na to, um, need natin i-click muna para umilaw yung pula at magamit natin yung cursor natin. Kasi, pag hindi natin ginamit or clinic, hindi siya iilaw, hindi natin mag magagamit yung cursor natin. So, try natin i-click guys. Ayan. So, umilaw na siya. Try natin kung gumagana siya. Ayan. Gumagana siya in sa PC. Ayan gumagana siya. So, ayun, okay. Okay siya. Medyo maliit nga lang talaga siya. Good for sa mga maliliit ang kamay. So, ngayon, itry naman natin yung keyboard. Oh, may suka pa pala ako dito. Ayan. Try natin yung keyboard. Kung gumagana, lahayan natin yung font. Para visible sa eye ninyo. Eto. Okay. Gumagana siya. Pero itry natin lahat ng keys niya. Hmm. Okay. 4, 5, 6. Medyo matigas lang siya pag ipipindot. Pero overall, okay naman siya. Tab. Okay. gumagana naman siya. So, meron siyang numeric lock. Kaya, nagtaka ako saan siya gagamitin. Ito pala siya. Ito. Merong numbers dito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, try natin i-press kung anong mangyayari. 0. Ayan. Effective na siya. Hindi na siya magiging letter M, kundi magiging 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kapag pinundot mo yung numeric lock. Pero kapag in-unlock mo, babalik na siya sa dati. M, N, N, J, K, L, U, I, O. N, okay. Okay na siya. Ganun kung paano siya gamitin. Um, ang hindi, try natin yung sa volume niya. Kung gumagana siya.
overall, ito gumagana naman. So yun guys, nakita naman natin na gumagana naman yung keyboard and mouse natin. Pero hindi ko lang ma-figure out kung gumagana ba yung volume niya. Or hindi ko lang ma-figure out kung paano gamitin. Kaya, ayun. Ang masasabi ko lang naman dito is okay naman siya. By the way, ang price nito is only for 490 pesos sa Lazada. Ilalagay ko po yung link sa description box kung gusto nyo pong bumili. Pero, ang comment ko lang po dito is, number one, ang advantage niya is convenient siya gamitin. Lalo na maliit lang at magaan. At, hindi siya, hindi siya makalat, makalat na gamitin kasi wala siyang wire na nakalaylay dyan. At yung mouse, okay, ba diba? Number two naman is, syempre, kapag tinatamad ka, alam mo naman tayo, pag nanonood tayo, nakahiga na tayo tinatamad tayo, lumapit sa PC para lang ilipat or patayin yung PC natin. Ilagay mo na lang sa tabi ito, diba? Ilagay mo na lang sa tabi mo. Tapos, ayun, doon ka na lang mag-opera. Stop mo, play mo, rewind, ganyan, okay na yan. Um, ano ko lang siguro dito, ang disadvantage is battery operated kasi siya. Kailangan mo bumili ng bumili ng bumili ng battery every time na malulubat siya or mawawalan ng at saka pero pwede siguro um bumili ka na ng no rechargeable para hindi ka na bili ng bili at least once in a lifetime ka lang bili tas i-charge mo lang pero medyo mas mahal na lang yun pero at least once ka lang bibili kaya pag battery baka maging katumbas din ng price ng rechargeable battery yung pag bili mo ng tingi-tingi yung battery na hindi siya rechargeable. Tapos, ang ano naman ito, kapag hindi mo ginagamit, syempre kailangan mo tanggalin yung battery niya. Kasi ba diba, alam naman natin na ang battery, kapag hindi siya natatanggal at nagtagal siya sa loob, is nagtutubig siya, which is magkoko siya ng rust. Eh, nakakasira siya ng item mo. Kaya dapat, every time na na hindi mo na siya gagamitin or for long time naman na hindi mo siya gagamitin tanggalin mo yung battery para hindi siya masira okay so ayun yun ang full review natin dito sa product natin na to so ayan uh, balitaan ko kayo kapag o oh, na figure out ko lang paano gamitin yung volume nito para mas mas malinawan kayo okay so kung ano ba yan? Kung nagustuhan nyo itong video ko, i-like nyo naman. Guys, i-like nyo. I-like nyo at mag-subscribe kayo sa channel ko and click the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga videos. Okay? At updated kayo kung ano man yung i-upload ko. Kung bagong review na naman ba. Kung bagong vlog. Ganyan. Okay? So, guys, thank you.